谢媛媛，一九八八年出生，西乡人，父母因车祸双亡，由你姑妈从小把你抚养长大。二零零六年，你姑妈报警说你失踪了，然后就在十二年前，也就是二零零七年，你因为盗窃被处理过，对吗？是啊，我忘了，我是有案底的人。为什么改名字？因为我想重新开始。老刘，干什么呢？打了好几个电话不接。那天刘大田和谢平不在家，只有我一个人在看书。你姑父呢？哦，我姑父姑妈出门了，等会儿才能回来呢。啊，那我们等会儿吧。啊，坐，我给你们倒水。哎，他们去哪儿了？姑父进城了，估计要天黑才能回来。天黑呀、啊？啊，那么晚啊？叔，喝水。啊。我愿意为我姑父和姑妈会杀了那三个畜生不如的东西。他没有，哭什么哭啊！以后他们再来，别忘了多要点钱。那你当时为什么不报警？不敢，但好在最后，我还是逃了出去。但我当时年纪小，没有学历，去哪儿工作呀？所以为了活下去，我稀里糊涂的开始偷点东西，一直到被抓。出来之后，我改了名字，因为我希望我忘掉过去。我真的想重新开始。后来我恋爱了，那是我人生第一次感觉到。自己被老天眷顾，也是长这么大以来第一次感受到被人爱、被人疼、被人关心着。可是，一切都是假的。这就是我的经历，阿正，你还能继续跟我在一起吗？阿生，当我把自己的经历告诉我最信任的人时，他却头也不回的就走了。唉，都是我想错了。原来老天从来都没有眷顾过我。这姐姐很火，就这么回事儿。他怎么是这样的人？真是！哎呀，这种事儿，如果是这样，他根本配不上你。这种事儿，这叫什么事儿？过去的羞辱就像一条毒蛇，一直缠着我，让我无地自容。我只是想忘掉过去，为什么？为什么他们不给我机会？都是他们害的我，他们必须付出代价。
。那你为什么用毒熏啊？我在餐馆工作的时候，那儿的人都喜欢吃蘑菇，而且每年都有人因为误食野生菌而死。不过毒蘑菇很难得到，所以我开始收集，每收集一点我就藏起来。等藏够了量，我就重新回到了这个城市。我找到了他们。姑父，姑妈，嗯，是圆圆，是他，哎，圆圆，哎，你咋来了？你来干什么呀？我回来，看看你们二位。这就回回屋说，走走走走，回屋说啊，走走走。哎呀，这这多少年了这，你跑哪儿去了呀？靠他们介绍，我在工地食堂找了份工作。开饭啦，小李老刘。哎哎哎，来了，小心啊！这样，我就有机会收拾这几个畜生。了。韩哥，吃饭了。行。饿坏了吧？啊，这饿了。我给你盛碗汤。哎。喂喂喂喂喂！你们为什么要害我？喂，你们都给我滚！喂喂喂喂！别管我！别管我！哥，哎，辛苦了啊！不辛苦，吃去吧。你就这么回来了，他们不怀疑你吗？收钱，收钱就不会被怀疑。谢平那个人，只要给好处，怎么样都行。你的确很聪明，毒训的毒素很复杂，而且毒发的时间长短不一。你有完美的不在场证明，所以前三个人死的时候，根本就没有人怀疑到你。
什么哭啊？以后他们再来，别忘了多要点钱。有事儿吗？我没事儿，刚包了饺子，给你们拿过来。哦，正好今天小慧也在。还有事儿吗？没事儿了。嗯。吃饺子。哎。我要杀的不止刘大天，还要谢平，他必须死。他虽然是我的亲姑妈，但是在我最需要帮助的时候，他出卖了我，是他，是他毁了我这一生，他必须付出代价。那刘小慧呢？他也吃了毒熏饺子，差一点没命了。你当年出事的时候，他还没有出生呢。我真的没想害他，我没想到那天之后他会突然回来吃饭，我真的没想害他。上上，打他打他！哎，左边左边，快快，漂亮张队，案发现场在前面，这是死者的父亲。好了，具体情况我已经记下了。死者在这儿被发现了。跟我说说具体情况，谁报的警？啊，是那个警察报的。啊。上天队长，林飞同，对，是你报的警。是，具体什么情况？跟我详细说一下。他叫蔡天浩，今天天快亮的时候，他父亲给我打电话，让我帮忙找找他的孩子。
电话，停。然后呢？他刚过二十岁生日，之前在职高的时候跟人打群架，把人打伤了，被判过三年。单亲家庭，他父亲一直很信任我，让我有空多跟他聊聊天，不希望他再出什么事情。他平常在他父亲的小卖店里帮忙干活，平时这条巷子里面的人多吗？不多，特别少。好，辛苦了，多做点笔录。老先生，我是市局刑警队的，我很理解您现在的心情，还请您节哀。但是有些情况呢，想要跟您了解一下，可以吗？嗯，你们的店是几点关门啊？基本上都是十一点。那他为什么大半夜的还在这个巷子里面啊？哎，昨天晚上送货的来晚了，儿子怕我辛苦，让我回去休息，然后自己一个人在店里守着，直到凌晨，我一觉醒来，发现他还没有回来，我就。给他打电话，田浩，喂，爸，干嘛呢？啊，我在回来路上了。今天货车坏了，送货有点晚。我刚清点完，马上就回去。哦，哦、啊，门有点卡，然后我刚刚修了一下。你明天开门的时候啊，千万小心点，别碰到旁边那个螺丝啊。哦，我明天再好好修一修。早点回来啊。啊，那然后呢？他没有回来，我怎么叫？他也没有回应我。那他没有说点什么吗？我觉得。肯定出事了，我就出去找他，还给小林警官打了电话。他有跟之前的一些朋友联系吗？前几天有两个年轻人来店里找天浩，也不知道他们说了些什么。后来，那两个年轻人也没有再来了。他的口鼻处都有出血痕迹，长条形的挫伤分布在后背、四肢，应该是当时那根钢管造成的。胸膝上的血浆已经凝固，下面查看指纹。裤子上的血迹已经凝固，长度三十公分。外套，两个破洞处，第一处向刀上，五公分；第二个十字形，十公分；卫衣正前方有一个破洞，长三公分。背后有个小的窗口，窗口很小但很深，大概有三公分，一直到达肺部，是一把双刃的匕首造成的。他的口鼻处有出血点，应该是因为内伤造成的，而他身上的致命伤。是这儿。哎，哟，就你们俩啊？嗯，托说夏姐没在啊？没在。呃，行，那等会儿，你干嘛去啊？报告出了没有？出了。说出来。人不在，我说什么呀？我俩不是人啊。你叫尚杰是吗？啊，你是夏莹啊？啊？哟，好，夏姐，呃，现场血迹报告出来了。呃，死者的衣服上除了自己的血以外，还有另外一个人的血迹，应该是凶手的。不过我们在 DNA 的系统里没有找到匹配，凶器上有指纹，也没有找到匹配。但是我们在现场的帽子里提取到了第三组的 DNA， 并且成功找到了匹配者。这个人叫朱俊，外号猫仔。两年前因为打架斗殴被判过缓刑。哎
，有什么吃的？这个死者生前有不良的生活习惯，而且交友不慎，会不会是被人寻仇啊？李学凯，快点吃，吃完马上走。不是头，我这刚吃一口，你能不能体恤一下下属啊？行，给你一分钟，赶紧吃，赶紧走。哎，这好,好，不是我说的头，你能不能找杨局再申请个人过来，看人下节这儿啊？新来个钱宁，人家。见证哥，效率多快！嗯，这英明啊，虽然是个实习生，那好歹也算个劳动力啊。现在整个作案队就咱俩男的，什么意思？还不愿意了？你快点吃，收拾东西，咱俩走去现场。嗯嗯嗯，还有一分钟。哎，李文文约你了吗？等会儿我去发发动车。嗯啊。发发发发！怎么还不让说呢？这李文文谁啊？就李学凯同志那个健身教练，女健身教练。猫仔，站住！站住！猫仔，站住！猫仔，站住！站住！站住！我们是失去刑警队的。看，猫仔，现在怀疑你跟一桩凶杀案有关，请你回去，配合我们调查。现在体力和耐力不错呀、啊，看来健身房没白去啊，还行吧，就是比队长稍微差一点儿啊。<笑>上队。警察叔叔，我什么都没干呀，你们抓我干什么呀？说，刚才为什么跑？我一看见警察，我就紧张，我下意识就跑了。看看，这帽子是不是你的？不是。这个人你认识吗？啊，这浩哥嘛。啊，他叫蔡天浩，这小子脾气特别暴。警察叔叔，你别看他照片上文文静静的，外边名气可大着呢，都叫他浩哥。反正我是不敢惹他，他死了，你知道吗？我不知道，不知道。我们在案发现场发现的这顶帽子上面有你的 DNA， 说吧，怎么回事？我真不知道啊，警察叔叔。你真不知道？那不知道这个帽子怎么会出现在案发现场呢？我这个帽子丢了很长时间了，真的。二十五号晚上你在哪儿？我我去上班了。上班？你别瞎扯，我们都已经调查过了。二十五号晚上，你根本就没去上班。我二十五号晚上在平民小区三号楼二门幺零六，谁给你证明？他家没人。那你干嘛去了？我，说，我不是我，我上他家参观了一下。夏姐，正死能对上，平町小区三杠二的业主，在二十五号晚上去外公外婆家过夜，在二十六号回来的时候发现家中被盗。这上面有他们的报警记录，凶案现场留下的血迹和指纹，都不是朱俊的。朱俊穿的鞋是四十三码，跟现场的也不符合。警察叔叔，你看我真没骗你。那我现在是不是可以走了？你走是走不了了，现在杀人的嫌疑你暂时没有了，但是盗窃的罪名你坐实了。一共就一个游戏机，还有一块破手表，能值多少钱啊？破手表。人家失主把单据都拿过来，这是几十万的限量款，你自己看看。我去，这么值钱？这周老师真不是个东西，还让我一千块钱卖给他，幸亏我没信
如果说猫仔有不在场证明，那他的帽子为什么会在现场？难道是巧合？这个猫仔跟死者有很明显的交集，他的帽子出现在案发现场，用巧合来解释，太不符合逻辑了。这样，查一下猫仔身边的人，看看他和死者有没有什么共同的朋友。是。案发现场附近的监控有新的发现。走。好。就是这个人，从晚上十二点开始，他就一直在便利店附近徘徊。